ciao ragazze ciao a tutte allora oggi impariamo a fare questi orecchini eh, che sono fatti appunto con le obits che sono delle perline fatte a forma di cerchietto molto regolari che io ho acquistato perché appunto volevo provarle e come prima prova mi è venuto fuori questo orecchino l'ho fatto vedere su facebook molti mi hanno detto che era carino e quindi lo voglio condividere con voi eh, cosa serve per fare questi orecchini allora servono delle, eh, degli svaroschi 4 mm delle super duo io ho scelto questa colorazione che si chiama eh, luster metallic champagne poi delle appunto obits che sono queste qui, questi cerchiettini, delle 11.0 o conteria regolare perché io comunque uso quella che è praticamente sono come le 11.0, delle 15.0 piccole, aspetta che giro un po', delle 15.0 e delle 8.0, una monachella, io in questo caso ho scelto queste a perno che si aprono sotto, vedete, che hanno questo cabochon molto carino, e eh, una goccia, se volete, inserirla alla fine, una goccia di cristallo, o comunque una goccina, che voi sicuramente avrete nel vostro, nelle vostre eh, cassette di materiale. Ok, procediamo subito con il primo giro guardate che sposto un po' di cose perché voglio avere il campo libero ok allora inseriamo questa sequenza ago e filo chiaramente io sto usando il mio suffix da 016 che è verde però ho visto che come vedete non si nota e um, appunto vado a, vado a inserire sul lago una 11 0 una 8 0 una obits eh, una super duo di nuovo una o e una 8 0 questa sequenza la devo ripetere così com'è per quattro volte quindi rinizio di nuovo con una 11 0 una 8 0 una o una super duo una o una 8 0 e questo è già il secondo pezzettino ne faccio 4 quindi di nuovo 11 0 8 0 o super duo o e 8 0 e siamo a 3 di nuovo 11 0 8 0 o super 2 o 8 0 e siamo a 4 Tiriamo tutte le perline vicine. Abbiamo iniziato con la 11, finiamo con la 8. Quindi non so se si riesce a vedere bene. Up, up. Autofocus lo fai? Sì. Ok. Quindi questa è la nostra sequenza. Andiamo a chiudere a cerchio. Queste perline. Chiudere a cerchio, io faccio così. Metto il filo davanti e il dito e ne filo un pochettino e poi vado avanti ne filo un altro po attenzione perché a volte si salta qualche perlina non è bello subito vedere il filo dall'altra parte questo lo spiego per le principianti per chi l'ha già fatto chiaramente chiudere il cerchio sappiamo farlo già tutti allora ok nodini 3 con una mano sola ragazze qua <ride> ok 
tre nodi e ottengo questo bel cerchietto a questo punto taglio subito il filo in eccesso perché mi darà fastidio dopo entro in un pochino di perline ed esco ok dalla super duo e dalla seconda o bits ecco qua ok a questo punto io lo faccio sempre faccio un giro di filo lo faccio anche adesso perché mi sono accorta che il mio cerchio è un po lento oltretutto queste obits hanno un foro larghissimo quindi più la lavorazione sarà salda meglio sarà perché appunto con questo foro che hanno il filo a volte tende a girare a ballare ok allora abbiamo detto usciamo da questa obits dalla seconda e vado a inserire una 8 0 2 o bits ok una 8 0 2 o bits uno svaroschi da 4 2 o bits una 8 0 ancora Quindi 8 0 2 o Svaroschi 2 o 1 8 0 e dentro nella obits che mi trovo successiva alla prima che incontro perché ne ho una all'inizio e una alla fine della sequenza. Ok entro nella super duo esco da la obits su qui sto facendo un macello col filo chiaramente ok e di nuovo 180 2 o 1 svaroschi 2 o e 180 e dentro nella prima o bits nel, nella super duo e nell'altra o e tiro il mio filo di nuovo una due uno svaroschi due o e un otto zero entro qui e nelle altre due come ho fatto prima e tiro. tiro bene di nuovo 8 o o svaroschi o o e 8 u u e dentro nelle solite 3 e dovrei essere qui ok a questo punto entro nello svaroschi salgo quindi con l'ago fino allo svaroschi e vado a inserire una o tre super duo che controllo chiaramente perché a volte hanno i fuori otturati e un'altra o e vado a inserirmi 
nella super duo perché adesso sono in questa fase e quindi vado dentro la super duo di nuovo una o 3 super duo che chiaramente è un attimo le controllo questa la vedo già un'altra o e dentro di nuovo nello Swarovski che mi trovo subito dopo tiro bene di nuovo o oh, questa vedete che ecco beccata 2 3 super 2 un'altra o oh. e a questo punto entro di nuovo nella super 2 qua sotto di nuovo o oh, 3 super 2 l'ho vista e questa è un altro un'altra o e dentro nello Swarovski faccio così per tutto il giro quindi esco dallo Swarovski entro nella super duo esco dalla super duo entro nello Swarovski e faccio così fino alla fine del giro vi aspetto alla fine eccomi qua sto inserendo l'ultima sequenza sono entrata nello Swarovski e anche nella O che mi trovo accanto. Ed eccoci qua, abbiamo fatto già il nostro primo giro con le Super Duo. Adesso cosa vado a fare? Vado a... Entro praticamente nella Super Duo, nel foro superiore. Inserisco un 8-0 esco dal superiore un altro 8 0 esco da qui a questo punto qui praticamente abbiamo la super duo quindi andiamo a unire le due super duo quindi non inserisco niente entro direttamente nel foro della super duo tiro un po vedete che si avvicinano ok adesso un'altra 8 0 perché è venuto un dino ok un altro 8 0 qui invece dove ho lo Swarovski vado a inserire una 11 0 un altro Swarovski e una 11 0 e mi vado a inserire direttamente nella super duo nel foro alto e tiro un'altra 8 0 dentro qui un altro 8 0 entro qui entro anche in quella dopo perché vedete che qui è la super duo e le vado a chiudere tiro tenete sempre un po' in tensione il filo eh. di nuovo un auto 0 di nuovo un altro 8 0 qui ho lo Swarovski e sopra vado a mettere un altro Swarovski mi si è attorcigliato ok quindi 11 0 Swarovski 11 0 e dentro nella super duo successiva di nuovo 8 0 eh, ok di nuovo 8 0 e ho la super duo quindi unisco le due super duo non infilo nulla e tiro quindi faccio così per tutto il giro, ormai siamo quasi alla fine, ve lo faccio con voi, quindi 8-0 e tiro, 8-0 e tiro, 11-0, Swarovski, 11-0, mi congiungo la Super Duo, 8-0 e tiro, 
8 0 e tiro e dentro anche le avevo controllate però ecco qualcuna sempre ha sempre qualcosina ecco. e appunto abbiamo unito gli svaroschi di nuovo 8 0 sto usando questo 8 0 non vi ho detto la colorazione che è dal vanizet sweet blush credo che sia questa sia questa ok tiro ancora di nuovo 11 0 svaroschi e 11 0 e dentro nella super duo che ho qua come vedete già è un bel moduletto anche questo per fare una un orecchino potrebbe essere già finito qua ma visto che io invece voglio sfruttare questa cosa del rombo voglio fare questo come vedete questa questa cosa che è un po romboidale andrò a fare dei picco sopra alle super duo quindi esco da qua dalla super duo entro nella 8 0 e vado a inserire le 15 0 allora ne vado a inserire prima 5 3 4 e 5 e dentro nella 8 0 successiva anche nella super duo successiva e tiro di nuovo salgo con l'ago esco dalla 11 0 di nuovo 5 ed esco dall'8 0 esco anche dal super duo esco dalla sequenza di svaroschi entro nella super duo faccio tutto il giro con l'ago per arrivare qui di nuovo nel nostro 8 0 praticamente fra tutte le 8 0 saltando queste due che sono quelle unite devo inserire le mie 5 super 2 eh, eh, 15 0 ok mi aspetto alla fine perché questa è una cosa che potete benissimo fare senza di me quindi entriamo nelle 8 mettiamo 5 15 Allora sono uscita da eh, la 80 e adesso ripercorro di nuovo tutte le perline prima di tutto per dare una maggior consistenza al lavoro ma poi anche per andare a fare i miei picco da tre perline sopra ogni punta quindi inserisco di nuovo l'ago su tutte le, in tutte le perline ok ed esco dalla terza perlina delle 5 inserite dalla terza 15 0 vado a mettere 3 perline piccoline 15 0 sul lago entro nella perlina nel lato opposto tiro e scendo nelle altre due ok entro di nuovo nella super 2 tiro il filo entro di nuovo nella super 2 nella 8 0 e nelle prime tre perline della seconda punta inserisco 3 15 0 e lato opposto scendo in tutte le perline fino a raggiungere l'altra puntina quindi esco di nuovo da qui entro nella super 2 nella 8 0 ok adesso ok nelle prime tre e faccio così per tutto il giro quindi vado a creare questi che sono dei picco piccolissimi 
in tutte le punte. Vi aspetto alla fine. Eccomi qua. Allora, ho inserito le ultime tre perline dell'ultimo picot e esco con l'ago dalla Super Duo, dalla 8.0 dalla Super Duo e dalla prima 11.0 che mi trovo vicino allo Zwarowski perché devo andare a fare no scusate no no assolutamente <ride> devo uscire da questo da questo da questo 8 0 scusate che ecco quindi proseguo per tutto il perimetro dell'orecchino per andare a uscire dalla seconda 8 0 speriamo di spero di riuscire a farlo qui ecco ok quindi esco da qui Posso anche saltare il picco ed entrare direttamente nella super duo, tanto comunque il filo rimane nascosto, così non sto a fare tutto il giro. Entro di nuovo nella super nella 80 che ho di fianco e vado a mettere. Io qui ho messo eh, 3, 4, 3. 5 5 11 0 l'ho fatto più di una settimana fa quest'altro orecchino quindi devo contarle per forza non è che sono così ok e entro nell'altra 8 0 e ho fatto il mio cappietto per la mia monachella vede mm. si sì. allora a questo punto giro di filo quindi passo il filo sotto la lavorazione per andare a rafforzarla perché non mi fido mai di un giro solo di filo quindi entro di nuovo nella 8 0 entro nelle altre 5 perline e di nuovo entro nella 80 e ho fatto due giri di filo in questa a questo punto devo andarmi a portare con l'ago qui sotto perché devo andare a fare il pendente quindi entro in questa super duo poi potete andare dove volete voi con l'ago però se volete preferite andare a fare tutto il giro potete fare tutto il giro diversamente io mi faccio invece un giro nelle mie perline qui perché voglio andare a rafforzare il giro centrale quindi è un po più difficoltoso eh? sicuramente fareste prima dall'altra parte però visto che a me questi orecchini qui piacciono molto rigidi e sto usando un filo da 0,16 per cui sarebbe bene invece usare un filo da 0,20 scendo appunto in tutte le perline e mi porto con l'ago qui vado a farmi un ultimo ulteriore giro nel mio cerchietto centrale Primo perché faccio prima sono già qua e poi perché appunto voglio andare a rafforzare un pochino la mia lavorazione allora adesso sono qui devo arrivare vedete dov'è il cappietto e qui sotto devo arrivare a questa punta qua in questa rocaille qua sono qui ci vado da qui quindi entro in queste importante che il filo non si veda che sia nascosto dentro ok entro in questa entro anche in una super duo sempre tribolando un po fatemi se staccato il filo adesso lo rimetto 
ok e appunto arrivo nella mia puntina del mio picco per arrivarci faccio un po di per i pezzi è qua però devo riuscire a appunto uscire così dal mio picco proprio dalla, dalla perlina del picco a questo punto vado a fare questo che è questo giro per attaccare la mia monatella allora ok allora a questo punto inseriamo una rocaille 11 0 2 obits 1 swarovski di nuovo 2 ah, scusate torniamo indietro allora una rocaille 2 obits un'altra rocaille 1 swarovski un'altra rocaille 11 2 obits e una rocaille 11 ed entriamo questa è la sequenza eh? allora rocaille 11 2 o rocaille 11 swarovski rocaille 11 2 o e rocaille 11 ed entriamo nell'altra rocaille del picco poi cosa facciamo entriamo in questa perlina facciamo tutto questo giro entriamo nella rocaille di fianco e di nuovo nella punta ovviamente passo il filo in mezzo tiro entro nella rocaille 11 0 e arrivo al bicono <coughs> scusate a questo punto 15 0 allora 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e torniamo nel bicono poi usciamo di nuovo dalla quarta spero che si veda Ho sentito mio figlio che parlava in mondo visione adesso arrivo un momento solo eh? sto finendo proprio l'ultima cosa se aspetti un secondo arrivo se no ok quarta poi eh, due rocai 15 0 una rocai 11 0 2 rocai 15 di nuovo goccia che adesso la vado a prendere eccola qua allora entro nella goccia poi inserisco una rocai uno swarovski e una rocai e torno nella goccia torno nella goccia e rifaccio di nuovo la sequenza di perline di prima quindi 2 15 1 11 2 15 e rientro nelle altre quattro perline ecco qua ho finito il mio pendente che non so se punta a fuoco oppure no a questo punto risalgo nello swarovski e faccio i miei nodi soliti 
allora adesso io ne farò uno solo e poi vi faccio vedere una cosa che di solito io faccio quando finisco il filo come in questo caso che sono proprio gli sgoccioli faccio dei nodini con un uncinetto che chiaramente adesso è eh, che lo voglio non ci sarà una cioè, eccolo qua con l'uncinetto quindi entro dentro prendo il filo lo faccio passare e faccio un altro nodo ok e tiro entro dentro prendo il filo ma lo faccio solo adesso perché ho finito il filo non voglio non volevo ricambiarlo ma comunque lo, dov lo dovrò ripassare di nuovo quindi finito il video ripasserò di nuovo nella lavorazione per andare a rinforzare questo pezzettino qua perché hanno sempre paura che poi con un, un giro solo di filo si possa rompere scusate che adesso sono uscita da ecco ok sono entrata qui dentro quindi ne faccio un altro in mezzo alle due obbets con l'uncinetto vabbè è un modo anche questo per fermare il filo per annodarlo vabbè niente di che e altra cosa vado a mettere la mia monachella che in questo caso è fatta appunto ad uncino quindi inserisco la mia monachella e con le pinze vado a unire i due punti stringo un pochettino in modo che non, faccio, non, non si unisca bene bene ecco qua e ho finito anche il secondo orecchino allora io non so come, come li chiamerò avevo pensato a, a orecchini o qualcosa però non mi viene niente in questo momento quindi adesso ci penso e, e poi dopo metterò un titolo a questo video se li fate fatemeli vedere se vi è piaciuto il video un mi piace se non vi è piaciuto pazienza e, ringrazio veramente tutte quelle che mi stanno seguendo perché siete veramente tantissime ci sono anche tante principianti quindi cercherò di spiegare sempre le cose al meglio per, per appunto far lavorare anche voi mm, naturalmente chi invece è più esperta se non gli era un pochino questi sono i miei orecchini uh, di appunto o bits eh, che dire belli grandi c'è cioè, però insomma mm, a me piacciono moltissimo di questo colore poi io amo questo colore eh, così champagne e 